Hilo wambwa vizuri kabisa na kutengenezwa mpira na mtindo zinatoka kule ndani hivi sasa zinaongozwa na Charles Mchau kabisa wa mchezo huu leo moja kati ya makanisa machachari zaidi yanatokea kule mkoa wa Kilimanjaro na ni mkufunzi pia wa waamuzi hapa nchini Tanzania na wao pia vile vile wakihitaji kupanda kwenda juu katika msimamo wa ligi ingewaje ukitazama sasa kulingana na msimamo wako katika nafasi ya nne na alama 38 lakini ni mechi ambayo tutarajie kuwa na ushindani kuwa na upinzani na hiki ndio kikosi cha timu ya Simba ya Simba wao wakianza katika ile mfumo unaona kabisa 3 4 5 2 bivu ambavyo wanaanza kama na nyuma watatu katika kati watano na mbele kule na kwa wawili lakini wakati mwingine ni mchezo au mbinu ambayo mipango inaweza ikabadilika kutokana na eh, hitaji la mchezo wakati mechi ikiendelea na hapo kama tunavyoshuhudia wakipeana mawaidha wale wachezaji 11 ambao wataanza. Ya pia wana faida eh, Rasto Edward Nyoni mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na msaada mkubwa hivi sasa. Na hiki ndio kile kikosi cha timu ya Tanzania Pisons. Alon Kalambo mlinda mlango lakini leo ni Karimu. Ana, anaingia leo Frederick Chudu mchezaji ambaye unaweza kusema ni mwandamizi katika timu ya Tanzania Pisons. Ya ni mchezaji wa muda mrefu na mfumo wao wanaanza na 4 4 yani 4 4 2 ile na wakianza kwa kufanya eh kujiandaa kabla yamekuwa machachari zaidi nahodha John Rafael Boko lakini pia uh, waamuzi wa mchezo wa leo ni Shomali Lawi kutoka Mwanga Kigoma anasaidiwa na Kasper Keto kutoka Arusha Zani yuko Abdullah Selega hiyo ni oro ya timu yake ya Simba na kama kawaida watazamaji si wengi sana waliojitokeza kutokana na kuania ubingwa katika msimu huu. Kwa hiyo wanahitaji kufanya hivyo. Shuhuli ndio imekwishaanza kipenda cha Shomali Lawi kutoka Kigoma kimepulizwa. Ndio kwanza tu wenyeji Simba sifuri Tanzania Prison sifuri ni mchezo ambao uh, kila timu inahitaji point tatu. Leo ni simu telemwa. Mimi ni Hassan Hemedi Mvula mwanzangu ni Steve Moyo Mchonge kama tulivyo katika mchezo ule wa jana na leo hii tuna jukumu la kuwaletea kila kinachojili hadi pale zitakapotimu dakika tisini za mchezo. Ni kocha wa Pierre Rechant, kocha mkuu wa Simba. Naona katika benchi lao wakiwa wanajaribu kupeana mawaidha vile vile tunashuhudia kwamba upande wa Prisons Abdalla Mohamed naye vile vile akitazama kitafakari kuna namna gani mchezo unavoanza. Akiwa na msaidizi wake Hassan Mutego, mchezaji wa zamani wa Tanzania Prisons kwa wale ambao watakuwa na kumbukumbu nzuri. Jazo na mimini wa mpira unakuja moja kwa moja kwa mchezo wa mpira kwenda nje. Kona. Ya Shomari Salom Kapombe. Moja pia kati ya wapigaji wazuri wa mipira hii ya Kona. Anapenda kupiga Kona ile anagonga anapiga fiongo. Benjamin Asukile na Mrinda Mlango anacheza ule mpira. Wanakuwa wanakwenda karibu jirani wanakuwa watu wawili wawili mmoja ukimtoka basi mwingine anakuwa jirani na wewe kama mbwa mwitu vile jinsi wanavyowinda. Kwa wamekuwa kidhibiti mashambulizi ya Simba kwa njia hiyo. Offside. Tayari Simba waliingia katika mtego wa kuotea kama ambavyo anavyothibitisha Gaspar Keto mwamuzi msaidizi ya nambari moja akitokea kule mjini Arusha anathibitisha kwamba Simba alikwishaotea. Meotea John Boko alikuwa na ok, alikuwa na ok, lakini pia wakati huo alikuwepo kichuya kilichofanyika ni kwamba unaona kabisa jinsi mstari alikuwa amejipanga alinzi wa prisons waliacha eneo ambalo wanamuona Boko eh akiwa amekwenda pekee yake alikuwa tayari alikuwa ameshaingia katika eneo ambalo lilikuwa halina ulinzi na wanakwenda wanashauriana na kitu na Okwi kwenda ile kusema indomitable lion kwa maana Simba asiyeshindika ndio yuko mpaka sasa hivi lakini hatujui katika mchezo huu prisons wanaweza katibua rekodi ya Simba au la kude Juko Murshid Juko wanapita galia bado la chezo ile mpira Emmanuel Okwi gonga tena cheza Juko shiza Ramadhan Shiza Ramadhan Shiza Ramadhan Turki para cheza ya kuweza kutumia muda unaona kabisa jinsi ambavyo ile mpira ulivyokwenda alichelewa na hii ikatoa nafasi ule mpira kuzuiwa Yuko kwenye wakati mgumu hii leo lakini pia bado hii uh, sio suluhisho sana kwa sababu Okwi ni mmoja kati ya wachezaji ambao hawapigi kipini kiraisi kivyo wanapokutana naye katika uwanja wa maana kama huu. Yaani uwanja mzuri kwake na anaweza kuchezea mpira na anaweza kapindua au akabadili matokeo wakati wote. Joka sasa jaribu kucheza na Kanyaga na cheza leo na Mtaremwa. Anacheza tena mpira haraka haraka wanakwenda Simba wapenyeza ule mpira bado Mohamed Hussein amekuwa mzito sana tofauti na namna ambavyo 
Juk ke Mursyid. Juk ke Mursyid. Apun bena jazam wapila kona. Kona bol. Hiki licho na chufanya prison squad. Kikisha kwa mipira ya cross ya Simba Hayendi. Simba na madilika wakati mingine kuingia kati na kona. Mesha pigwe kioni kona ya sita mbao Simba mefata. Lakini hajafanikiwa kuza matunda. Kona sita. Kwa hiyo prison squad wanekana wanajiamini. Kwa mana kwa mipira ya kona wanaweza kudhiliti. Na Simba hawajabadili mbaka sasa hivi mbinu. Haya. Inapigwa kona pole kezo wa langola Tanzania prison si indo kona mbovu kwa hiku pigwa na kichuwe ya pengine kuliko kona zote kona mefika moja kwa moja katika mguu wa mchezaji ya Tanzania prison si kude kiaza na pereka mpila mdefu mdosha kule bado wa jari mkuteza tena Mohamed Hussein kule ni erato na jaza tena bado mimina kule na jaza ule mpila goal Simba wanaandika bao la kwanza. Simba wanaanza yale mambo yao. Simba wanaandika bao la kwanza katika dakika 35 ya mchezo. John Rafael Boko na Hoza kazi nzuri kabisa ambayo mpira uliopigwa na Rafael wa Dinyoni ulionekana kana kwamba kumzidi mlinda mlango Alon Kalambo. Ukatoka ule mpira ukarudi ukagonga tena na John Rafael Boko. Yaani bao zuri Simba wanafunga na moja mbinu nzuri ametumia. Baada ya kuona kwamba zile pasi fupi za kuingia ndani zinawasumbua, unaona kabisa Eraso anampindua mtu, anaingiza jalo kutoka wingi ya kushoto kaskazini. Eh, mashariki mwa kusini mashariki mwa uwanja inakuwa rebound jinsi ambavyo ana alivyopindua. Kenda Kagongo ile mpira anakuwa anapiga mamba rebound anakwenda na imalizia John Boko ndani ya sita. Kwa ni moja bao nzuri ambalo Simba wanaandika wakitangulia na Boko akiwa anatengeneza eh bao safi na kujiongezea ile hazina yake mabao mabao E, akiwa anatoka sasa katika idadi ya yale mabao 13 na kipandisha kwa mabao 14. Kwa hiyo ni nafasi ambayo Simba ameweza kuicheza vizuri na kuandika bao kwa wakati huu. Simba moja Prisons sufuri Kude. Kude. Juko. Kude. Kude. Okwi. Okwi. Kurki kandala amepata dhoruba kidogo katika zile harakati za kuania ule mpira bila shaka alipokuwa katika kuania mpira kama unavyoona kwamba jinsi ambavyo tukio lilikwenda ile yote ilikuwa ni katika kudhibiti eh ni katika kudhibiti mashambulizi ya simba <laughs> lakini ilikuwa ni sema umivu ni sehemu ya mchezo wa mpira ni sehemu ya sehemu ya mchezo wa mpira haya shuli imekuwa nzito shuli imekuwa nzito sana hii leo kumekuwa na rapsha za hapa na pale matumizi ya nguvu pia yakitumika kwa wachezaji kadhaa pale kiwanjani ukitazama jinsi ambavyo za mabadiliko haya ni mabadiliko ya kutokana kutokana na mchezaji kuumia eh ni mchezaji ambaye kutaka kuumia kwa hiyo kocha amefanya mabadiliko haya na bado shiza ramadhan kichuya na mimina pelekwa kule bado anacheza ule mpira bado anacheza tena changanyana na anacheza ule mpira kwenda nje na kwenda goal kick dakika mbili ndizo zilizoongezwa kabla ya kwenda kwenye mapumziko ukimkuta mpira ndo kama hivyo umemgonga unatoka mimi ni kweli kwa jinsi unaona uchezaji wake ni tofauti na mchezaji ambaye watu wamemzoea kumuona akicheza prisons eh amekuwa amekuwa na kashkashi na mara nyingi amekuwa akisaidia timu yake leo amewekewa mstari mmoja kule nyuma Yusuf Mbipili Juko Murshid uh, Shomali Salum Kapombe Kadi Anjano Juma nne ni mkazi ya lefadhili Kiungo mchezo shaji ya timu ya Tanzania Prisons Kisha anza raka raka Jonas Mkude na mpira ni mapumziko Dakika arubaini Na tano zimetimia Dakika arubaini na tano zimetimia Simba wakitoka ba umoja kwa sufuri Na hoza John Boko Hii ambaya mwapa furaha katika dakika hizu Wakisalimiana na mwenzie au wakipongezana Na twins na tuwenye shahidi Ah takwimu inaonyesha kabisa eh mipira ilolenga lango ile mashuti ni mana, matano kwa Simba sufuri kwa Prisons lakini mashuti yalotoka nje Simba mawili Prisons moja kona nane Simba Prisons hakuna kitu Paulo Simba amecheza mara sita 
Prisons mara saba, offside kuotea Simba mara moja Prisons moja. Kadi za njano Simba hawana Prisons wamepata moja, kadi nyekundu hakuna lakini umiliki wa mpira Simba memiliki kwa asilimia sitini ambapo Prisons wamemiliki kwa asilimia 40. Na hadi dakika 45 za kwanza Simba moja Tanzania Prisons 0. Shomari la wiki pienga kimepulizwa shuli ndio imekushaanza kipindi cha pili hivi sasa ni wenyeji Simba wako mbele kwa bao la kwanza la kufungwa dakika 35 na John Rafael Boko na Tanzania Prisons wanaendelea kufanya subira kuona dakika 45 za pili zitatoa hatima ya namna gani kwa upande wao lakini kwa vyovyote vile tutaraji mchezo mgumu sasa katika dakika 45 zijazo ni mchezo ambao kama wanavyosema mvula tutarajie hivyo kwa sababu Prison City mialele mama kusema kwamba iwe mteremko kwa ungazi kwa Simba kuchukua alama zote tatu e, kuelekea katika zile mbio za kusaka ubingwa kutokana na kampeni yao ya kuhakikisha unachukua alama tatu katika kila mchezo. Kwa bila shaka kutakuwa na upinzani katika mchezo huu kwa dakika hizi 45 za kumaliza mchezo. Weka vizuri kule na gonga la chezo na mpira kwa kipaishi Salom Manula na udhibiti mpira ule. Uh, moja ya jaribio zuri ambalo wamefanya Prisons kwenye ukanda ule wa box kubwa. Eh, nje karibu na dile pembeni lakini Manula amekuwa makini. Kwa ni bado kwa dakika hizi kama wanavyosema mchezo kwa umeanza hakuna badiliko lolote baada ya dakika hizi za awali kuanza kipindi cha pili. Shomari Salom Kapombe naingizwa kule. Kick nini? Mikona ya Tanzania Prisons. James Masote ule anafanya kazi nyingine ya maana zaidi. Kapombe alimimina Na unapokutana na Shomari Salum Kapombe uh, Erasto Nyoni na John Boko Hawa kumbuka wato lukwa kichezea Azam UFC kwa timu ya Simba Kwa wamehama, wamehama Wamehama na makali yao kutoka upande moja kwenda upande mwingine Kwa kwa ni uraisi atakocha wa Simba na mna ya kuatumia Kwa sababu jinsi walivyo pia tayari kufundi wa wenyewe wanaelewana Umeona namna ambavyo uh, Kapombe anapomaliza uwanja Na namna ambavyo anapopija close ya naangalia John Boko yuko same gani Na unaona namna ambavyo wanapocheza wakati mwingine pia Erasto anapocheza umeona goli la kwanza limepatikana katika mtindo huo inapigwa kona na Shomari Kapombe na Mimina ile kona na gongo kwa mchezo wa na kona nyingine hii ni kona ambaye na Simba lazimisha kona tatu mfululizo ndani ya dakika mbili hivi eh hey, kona tatu mfululizo ndani ya dakika eh hey, mbili tatu za kipindi hiki cha pili ikiwa ni dakika 48 eh hey, na unaona kabisa ni kona ambayo E, e, imekwenda ikiwa na msuko suko na imetolewa kona nyingine. Kwaona na Simba amepata kona tatu hizi. Kwa kwa kona mbili hizi kwa wakati huu na Prisons wakaendelea kujilinda zaidi kwa kuondosha mipira wakiamini kwamba kona Simba hawana uwezo wa kuzifunga lakini bado mbinu yao haijakaa vizuri. Pandisha ile mpira anakwenda nje na goal kick. Shoot la kidele kwa kubwa. Alitengewa ule mpira na Shiza Ramadhan. Akapiga di shoot. Eh ulikuwa ni mpira ule unahitaji upigwe kiufundi ulitakao upigwe kwenda chini. Jonas Mkude Emmanuel Okwi Atoa vi Shiza Ramadhan Shiza Ramadhan Cheza goalkeeper Aaron Kalambo Kona Aliachia mkwadi wambali Shiza Kichuya <laughs> Kijana Kijana hatari uyu Shiza Kichuya Kijana umanyinga Kwa chisepo Kule, tu, kule turiani Ni hatari sana Wanaona jinsi ya kupikia kwenye dile yeah. Kwanza katengeneza jinsi ya mbafu walipelekeo ule mpira Wanaona kabisa kuchukua kwa kusanya na mguwa wa kulia Kwa upande wa prisons Pigyo kona kula na kongwa kicho na chezo Na Benjamin ya sukire wana ndosho ule mpira Jaribu kucheza bado wana kuenda Tanzania prisons Haraka haraka wana chezo Benjamin ya sukire Benjamin Penyeza ule mpira tayari ya makuisha fika Na lala na toa ule mpira Yusufu Mlipili Meo kwa safu ya ulinzi ya simba Na yote kwa mba kaduri ya nafuka Na fasi ya kumtumia Kweo kujiamini kwake kuna tukana na jinsi ya nafuendelea kucheza Chezo ule mpila unakuenda njira kwa ni kona Umoja Inapigwa kona na salu mkimenya na gonga kicho na chezo ule mpila Barno urejeshwa kule mbeo mechezeka madhambi Ya mechezeka madhambi pale kiwanjani Yuko chini ule mchezaji ya timu ya simba Ni Fasi ule Ya yeah. Sante Maki jinsi ambavu Na jinsi ambavu Divyo ni jinsi ambavu Pira wakona Luku mepugwe prisons Luku kuenda kugonga ule Na pia kukana kusukuma Naona 
Jumanne ni kazi ile fadhili aliingiza guru lake lile. Ya kwa hiyo anapatiwa huduma ya kwanza pale kiwanjani. Alizana vipi? Eh, jinsi ambavyo Manula amepiga mpira akateleza. <laughs> Ndio uwanja ndongo ndio ambao unakuwa unakuza. Kwa hiyo unakuwa unakuteleza. Na kuna ishara kwamba pengine yafanyike mabadiliko. Achezo la mpira sasa katikati Shiza Ramadhan Kituya. Peleka mpira Shomari Salum Kapombe. Kapombe anapenyeza ule mpira bado. Gonga bado go! Goal kick. Natoka ule mpira. Bado hajatoka. <laughs> Kilipigwa chuma kikali kiasi kwamba <laughs> Ah, uh, kama Alon Talambo alifanya safari lakini Shiza amekuwa na mateso ya hapa na pale. Ni mchezaji balaa, ni mchezaji hatari anapokuwa katika eneo la D. Kichuya anajaribu sana. Yaani anapokuwa katika eneo lile, anajua sana matumizi ya eneo lile na hasa na mguu wake wa kushoto ule namna kutumia. Na Simba bila shaka amemtambua, amengamua namna ya matumizi yake mazuri na umakini wake. Hata zile unaona mashuti yake kanuni pia ya uchezo ya mchezo kwa ujumla ambayo ni namna ya kucheza ili uweze kupata ushindi au kujilinda ni lazima ulinde na pia kwenda kushambulia vyote vile kwa wakati mmoja ufifanye itakupa faida. Kwa hiyo kufanya prisons ni na si kukaa nyuma na kuacha simba kutawala. Kimenya. Acheza anatoka mpira ule ndani kona. Anapenda kupiga mwenyewe Salum Kimenya kona ile. Inapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Kona ya pili kwa Tanzania Prisons. Pigo na chezo kwa goal kick. Ilikuwa kona moja matata kuelekea Simba na unaona kabisa imegongwa ile kwenda nje jirani kabisa na mlingoti wa lango la Simba. Lakini vinginevyo unaona bado kabisa kwamba Prisons hawajakata tamaa. Eh pamoja na cheza zaidi kwa kulinda lakini bado anapanga mipango ili ambaye mmoja kimsao mwingine anaweza akakuwa dhibu. Lakini kwa wakati huu unaona kabisa Prisons wamefanikiwa kumtia mfukoni boko. Na amepigwa pini lakini Okwi Okwi Emmanuel Okwi anaingia hatari Lefali anasema ni penalty Simba wanapata penalty na kadi nyekundu Jumanne ni Kadhel Fadhil au alipewa kadi ya njano ya kapewa tena kadi ya njano kwa kosa alilofanya na akapewa kadi nyingine nyekundu Wachezaji wa timu ya Prisons wana mzonga zonga muamuzi Shomari Lawi kutoka Kigoma Shomari Lawi kutoka Mwanga Kigoma. Hebu angalia Steve John Rafael Boko akiwa mtulivu kabisa ndani ya boxi na aliamini kabisa kwamba kwa nafasi aliyokuwepo kinachofuata ni kuchezewa madhambi. Na ndicho ambacho kimetokea punde tulikisema kwamba eh walinzi wamemwangalia sana Okwi na wanamsahau Boko viti usimamizi wa sheria 17 na naambia uko tayari mbani uko tayari Emmanuel Okwi anakwenda kupiga penalty kwa upande wa timu ya Simba Emmanuel Arnold Okwi jezi yake namba 7 anapiga la bao lake la 19 Okwi anaandika bao la 19 na anaifikia rekodi ya Amisi Tambwe wa Yanga ambaye aliwahi kufunga jumla mabao 19 katika msimu wa ligi kuu lakini vile vile anafikia rekodi iliyowahi kuwekwa na John Boko akiwa Azam wakati huo jumla mabao 19 katika msimu mmoja Oku anafikia hii leo katika mchezo wa Prisons akiandika penalty yake eh, ya kwanza katika mchezo iko ni penalty ambayo inaandika bao eh, la la la, la 19 iko ni jumla mabao mawili kwa Simba katika mchezo huu hili ni bao la 19 kwa Emmanuel Arnold Oku lakini katika mchezo wa leo ni bao la pili Simba mbili Tanzania Prisons hawajapata kitu uh, wanasema ukiona mkoko unaalika maua basi ujue unaashiria msimu unakamilika saba ametoka Frederick Chudu haya ni nafasi anapoteza Prisons hakuwa na haja ya kupiga kwa haraka kulihitaji utulivu wakati mwingine dakika tatu ndio zimeongezwa kabla ya dakika tisini hazijaitimishwa Mambo yakiwa magumu mara nyingi tunawaonaga wanazimia hao hao ambao leo wanatia ubani uh, ndivyo ambapo mchezo wa mpira wa miguu ulivyo kude Shiza Yule ni haya na gongo tarakazo mpira unakwenda nje ile kwa ni Shomari anakuja upande ulia kushoto eh unaona Shomari jinsi alipotengeneza pasi ile 
Boko wakati anakwenda kwenye D pale akawekwa chini lakini Mwamuzi alitoa advantage kwa Simba baada ya kuona pia e, kwamba bado mpira uko kwao kichuya e, alikuwa na nafasi akaenda kupiga vile vile katika D ile shuti ambayo limekwenda nje Kata lakini bado anacheza Simba na Unasa Naingia sasa Jaribu bado anajaribu kucheza tena Weka tena Madidade na geuka pandisha ile mpira unakwenda nje kama matokeo ya tabaki hivi basi Prison atakuwa wameruhusu point sita msimu huu kwa Simba ikijaribu kupitisha James Kotei Asa kuna mtu anaitwa msafiri Shiwa anasema anaitakia ushindi Tanzania Prisons lakini wako nyuma kwa mabao mawili hii <laughs> haina tofauti na dua la kuku huwa alimpati mwewe ndivyo 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 inavyokuwa kulingana na na na, 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 na ombi lake <laughs> msafiri Shiwa <laughs> msambu pale ndi Morogoro mambo yashakuwa magumu uh, Simba wako mbele kwa mabao mawili na bila shaka kinachosudiriwa sasa ni kipenga tu cha muamuzi Shomali Lawi kutoka Mwanga Kigoma kuna nyingine mikono ambazo zinatumika pia kimbinu kwa maana kwamba kona kama ile Simba hakuwa naja kupiga moja kupoteza muda na mpira umekwisha dakika tisini zimemalizika Simba wanaendelea kutawala pale kileleni na mzetu zinatuweka wazi kabisa. Ah takwimu zinaweka wazi ukitazama kama ile mipira. Eh mashuti yalolenga lango Simba amepata sita Prisons mawili yaliyokwenda nje Simba tisa Prisons matatu. Kona Simba 14 Prisons tatu kufanya madhambi. Wamefanya foul Simba mara 12 Prisons mara 18. Kuotea Simba mara moja Prisons mara nne. Ukitazama kadi za manjano Simba amepata moja eh Prisons wameonyeshwa kadi tatu na kadi nyekundu Simba hawana Prison somonyesha kadi moja. Kumiliki mpira Simba amemiliki kwa asilimia hamsini na saba ambapo Prison Swa amemiliki kwa asilimia na tatu za mchezo na muda wa mchezo ukiwa ni kamili Simba mabao mawili Prison sufuri. Uh, kwa niaba tu ya kuzima ya Azam TV uh, mtangazaji mwenzangu ni Steve Moyo mimi ni Hassan Hemedi Mvula hatuna la ziada asante na kwa herini mchezo umemalizika hapa lakini tupata fursa kupata hisia ya manaodha wa timu zote mbili baada ya Simba kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa bila nikianza na Benjamin Askire kinaodha na mchezaji wa Tanzania Prison pole na mchezo ah nimesha poa nashukuru mlianza kucheza vizuri mkaonekana mna mipango lakini baadaye ikaonekana mmekuja kupotea unadhani Simba waliwazidi wapi ah kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa tumemaliza game vizuri ni sehemu ndogo sana ambayo tukifanya mistake Unajua ukifanya mistake kwenye mpira ndio unao tumia wenzio akishatumia akishapanda goli basi kwa michezo inayofuata sasa baada ya kupoteza mchezo huu mmeenda vizuri kwa michezo mingi sana unadhani mna nafasi ya kurekebisha makosa ambayo mmeyapata hapa na kutimiza marengo yenu kwa jumla sisi kwa kawaida sisi bado hujapotea bado tuko vizuri na nina imani tunatafuta nafasi tatu za juu na uwezekano huo wa kupata zipo isipokuwa tu kikweli kwa mpira wa Tanzania kusonga mbele na kwa shida kidogo yani tutapata tabu sana bado tabaki hapa hapa Nakumbuka juzi hivi wakati tunagawa tuzo za msanii bora. Rais Mstafu Kikwete aliongea kama masiara kuwa malefali wangekuwa hawafahamiki wanakotoka afa wanakuja kuchezesha mechi. Mpira ungekuwa mzuri sana na tungefika mbali. Aliongea kama masiara lakini alikuwa na maana kubwa sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu tumaliza game vizuri. Ishara tunajipanga tunaenda kufanya tunaenda kucheza mchezo mwingine nafikiri lengo letu bado lipo pale pale. Shukran. Okay. Huyo ni Benjamin Askire na odha wa kikosi cha Tanzania Prison akitoa hisia zake na akitoa mifano mingi sana. Lakini upande wa kulia pia nipo na John Boko na odha wa kikosi cha Simba lakini ni mfungaji wa bao la kwanza na amesababisha penati ya bao la pili. John pole na mchezo kwanza. Asante sana. Mmeza kucheza vizuri, mmefunga umefunga bao la kwanza katika kipindi cha kwanza, lakini mlionekana muda fulani hivi kama Prison ukuta wao unakuwa mgumu sana. Kutimiza malengo ambayo mmeweza kujiwekea na ukaweza kufunga. Unazungumziaje hilo kwanza? Ah kwanza nimshukuru Mungu kwa kuweza kumaliza mchezo wetu salama na kupata pointi tatu muhimu. Pia nawashukuru wachezaji wenzangu kwa kuweza kujituma katika mchezo wa leo, mchezo ukopo mgumu. Ulikopo mgumu sana na nashukuru kwanza pia mashabiki wetu kwa support walotupa, wanakuja kwa wingi wanatupa support. Prison timzuri, walianza vizuri pia si tulianza 
vizuri. Mchezo walokuja nao kwa leo naona walikuwa na kudefense zaidi. Kwa hiyo walirudi sana nyuma mpira ndio maana kwa wanatupa ugumu sana sana kwenye kipindi cha kwanza. Lakini naamini tuweza kutulia, tuweza kumiliki mpira kwa kiasi kikubwa na Mungu akatusaidia tukaweza kupata nafasi tukaweza kuzitumia. Swali la pili linahusisha kwako binafsi zaidi. Umefunga bao lako la 14 leo. Oku yamefunga bao lake la 19 leo. Unaiona nafasi kwenye michezo iliyobaki ya kuweza kumfikia na kuwa top score? Ah nafasi yangu mimi nafasi sio mimi nafasi ni timu yetu. Si kikubwa timu kwa ujumla na mimi binafsi nacheza kwa ajili ya timu. Naamini nitavofunga kati uwezo wangu ni timu yangu itapata nafasi nzuri katika ligi. Kwa kikubwa naangalia nini timu kinachohitaji sio mimi ninachohitaji. Kwa hiyo mimi nacheza niweze kuifungia timu yangu niweze kupata point tatu muhimu. Shukran Boko na Shukran na kila leo. Asante sana. John Boko akitoa hisia zake lakini pia ameweza kuzungumzia kwamba yeye kwake timu kwanza na si yeye binafsi. Sisi ni soka burudani inaendelea.